Oh well, I guess some like it hard. I personally prefer classical music. Oh, I do too. As a matter of fact, I spent three years at the Sheboygan Conservatory of Music. سراغ یکی از مهمترین آثار وایدلر و از بیاد موندنیترین کومیدی کلاسیک های تاریخ سینما اومدیم یکی از یادگار های به جامونده از مرلی مونرو این اولین همکاری جکلی مونرو وایدلر هم هست کسی که هفت فیلم برای وایدلر بازی کرده از جمله آخری اونا بادی بادی فیلم در شیکاگوی 1929 میگذره در دوران ممنوعیت فروش مشروبات الکلی. جو و جری دو نوازنده جد ساکسیفون و کنتر باس قرار ماشین دوستی رو از گاراژ بردارن و سر اجاشون برن که در مسیر درگیری دو گروه گانگستر قرار میگیرن و ناخواسته در صحنه قتل دار و دسته خلال دندون توسط اسپاد کلومبو شاهد ماجرا هستن اسپاد قصد کشتن دو تا شاهد مطرب ناشناس رو داره و تعقیب گریز برای یافتن اونها از همینجا شروع میشه چالشی بزرگ پیش روی جو و جری برای نجات جون خودشون از دست تبعکاران پس خودشون رو به شکل دو نوازنده زن در میارن و همراه با یک گروه دخترانه شیگاگو رو به قصد فلوریدا ترک میکنن در قطار اونها با شوگر آشنا میشن شوگر دختر شیدایی که در مقابل مردای ساکسیفونی است نقطه ضعف داره و سر نوت چهارم به اونا در میبازه و پس از بارها تکرار این ماجرا با یک گروه دختران همراه شده تا بار دیگه تو دام چین حوثی نیفته شوگر رویای ازدواج با میلیونر رو دوست سرش داره اما نامیدانه میگه همیشه به پایان مبهم آب نباد چوبی میرسه پس از این ملاقات جو و جری که حالا جوزفین و دافنان هم دارن هر یک به گونه ای باخته شوگر میشن و تو دل این رقابت با چالش های زیادی مواجه میشن که باید خودتون ببینید داستان فیلم اختباسی از یک فیلم فرانسویه به نام فانفیر آفلا فیلم دیگری به همین نام در سال 1939 ساخته شده که در محتوا هیچ ربطی به همدیگه ندارن وایدر و دایامون بعد از نوشتن فیلم نامه دنبال لیست کردن بازیگرا بودن وایدر تونی کورتیس و قبل از سر فیلم برداری هودینی دیده بود و مطمئن بود بهترین گزینه برای نقش جوه چرا که او به حد خوشیافه و خوش استایل بود که در نقش شیل جونیور قانع کننده ظاهر بشه برای نقش جری اول فرانکسین آترا مدنظر بود اما حاضر نشد بیاد تست بده جری لوئیس و دنی کی هم برای نقش در نظر گرفته شده بودند اما در نهایت وایدلر جک لمون رو در فیلم عملیات توپ دیوونه دید و پسند جک لمون که سه سال قبل برای فیلم آقای رابرس برنده اسکار نقش مکمل مرد شده بود با این فیلم برنده گلدن گلوب شد تا خودش رو عنوان یه بازیگر تراز اول تثبیت کنه اما برای نقش شوگر وایدلر دایمان اصلا انتظار نداشتن که میلی مون رو قرار باشه این نقش بازی بکنه خود وایدلر میگه توقع ما بازیگر در حد میتسیگی نور بود اما به ما گفتن که میلی مون رو این نقش رو میخواد و ما باید این نقش رو بهش بدیم وایدلر چهار سال قبل سر خارش هفت ساله با میلی مون رو کار کرده بود و یکم از کار با اون فراری بود دختره که بلون موقع در حال جدایی از جو دیماجیو بود و دیالوگ ها رو فراموش میکرد این بار مشکلات اما اضافه شد همسرش آرتور میلر و مربی بازیگریش پاولو استراسبرگ در روند تولید دخالت های میکردن که به مزاق وایدلر خوش نمی اومد و دیگران رو هم خیلی اذیت کرده بود در این حال اعتیادمون رو به قرص زیاد شده بود و تمرکز کافی نداشت دیر سر صحنه می اومد و دیالوگ هاشو فراموش میکرد جوری که تونی کورتیس و جک لمون سر تعداد دفعات برداشت هر دیالوگ با هم شرط بندی میکردن جمله این منم شوگر چهل و هفت بار تصویر برداری شد مثلا گاهی میگفت شوگر این من هستم یا میگفت این شوگر من هستم Just a minute. It's me, sugar. اما همیشه هم اینطور نبود برای اون صحنه آشنایی شل جونیور و شوگر توی ساحل سه روز زمان برای فیلم برده در نظر گرفته بودن اما کل کار تو 20 دقیقه جمع شد 
بیلی وایلدر در سال 59 توی یه مصاحبه درباره احتمال ساختن فیلم دیگه با ملی رو اینطور میگه من این موضوع رو با دکتر و روان پزشکم مطرح کردم و اونا میگن من پیرتر و پولدارتر از اونم که بتونم و لازم باشه به چنین کاری تن بدم ولی اینم در نظر داشته باشیم که خالمینی من همیشه بخشناس بوده و امکان نداشته که صحنه رو به هم بزنه اما کسی پول بلیت نمیده بیاد خالمینی من رو تو سینما ببینه فیلم تو تابستون 58 در کالیفرنیا ساخته شده. بیشتر صحنه‌ها در هتل کورنادو فیلم برداری شد که عنوانش در فیلم به هتل سمینور ریز تغییر کرده. عنوان هتلی در دهه 1920 در اطراف میامی. این فیلم به خاطر مزامین مرتبط با دگرباشان جنسی از جمله پوشش متقابل موفق به دریافت کد هیز نشد. کدی که نوعی درجه بندی فیلم برای مخاطب بود و نداشتن این استاندارد در فروش فیلم تاثیر می‌ذاشت. اگرچه از اوایل دهه پنجاه نفوذ کد هیز به علت بالا رفتن تحمل اجتماعی کاهش پیدا کرده بود اما گفته میشه موفقیت بعضی از داغش دوست دارن یکی از عوامل مهم حذف این ساختار در عواسط دهه 1960 بوده در این فیلم علاوه بر اینکه شاهد بازیگری ملی مون رو هستین خوانندگی او رو هم تجربه خواهید کرد او چهار ترک در این فیلم اجرا میکنه که یکیشون تک آهنگ سامدایکیت هاته فیلم در شش رشته کانده اسکار شد از جمله بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای جک لیمون اما تنو جایزه که بهش رسید بهترین طراحی لباس سیاه و سفید بود موفقیت تجاری و اقبال بالای منتقدان به فیلم باعث شد اون رو به عنوان یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما بشناسیم اتفاقا درخشش فیلم در گلدن گلوب بیشتر از اسکار بود تا هم مردی مون رو و هم جکلمون و وایگلر به جایزه برسن دو سال بعد جکلمون و تونی کورتیس در یک نقش افتخاری در فیلم کوتاه که توسط میریش پروداکشن تولید شد حاضر شدن تا بار دیگر در صحنه نقش دافنه و جوزفین رو بازی کنند. در صحنه آغازین فیلم دافنه روی تخت راز کشته و قرار دندون عقبش جراحی بشه و جو کسی که هم گروه خونی اوست و قرار بهش خون بده او مثبت یکی از مهمترین چالش های این فیلم برقرار کردن شیمی مناسب بین تونی کورتیس و ملی مونرو بوده چیزی که به نظر میاد برای تونی کورتیس عذاب آور بوده او در این باره میگه بوسیدن ملین مانند بوسیدن هیسلر بود خودش یک از صحنه ها رو اینطور تعریف میکنه ملین در گفتن یک خط ساده که بوربون کجاست در حالی که باید به کشه کمد نگاه میکرد اینقدر مشکل داشت که وایده جمله رو به کاغذ نوشت و چسبون کف کشو بعدش کشوی اشتباهی رو باز کرد و وایدلر مجبور شد جمله رو کف هر دو تا کشو بچسبونه اما راجر ایبرت سالها بعد در نقدی جواب کورتیس رو اینطور میده آخرین برداشت بورگور کجاست رو تماشا کنید من رو کاملا خود جوش به نظر میرسد یا جایی که کورتیس در قایق شکایت میکند که هیچ زنی نمیتواند او را تحریک کند ملین تمام تلاش خود را می کند اما نه به صورت شهوانی بلکه با ملایمت و شیرین انگار هدیه به او می دهد و زخمی را التیام می بخشد با وجود این صحنه و در جواب ادعای کورتیس باید گفت احیانا هیتلر بوسنده فوق العاده بوده است این کمدی وایلدر یکی از گنجینه های گرانبه های سینما است که با الهام و هنر دقیق ساخته شده فیلم چیزی جز درباره رابطه جنسی نیست ولی در این حال وانه بود میکنه درباره جنایت و تمه یه بار دیگه بدبینی تنازانه وایدر هوویداست و چرخش های بی نظیر و صد البته هنر عشق جو فکر میکنه که فقط رابطه جنسی میخواد و شوگر در این گمانه که فقط پول میخواد و در پایان با شگفتی متوجه میشن که فقط هم دیگر رو میخواد تا پایان چند سکانس فیلم رو هم با هم مرور کنیم. یکی از صحنه های بامزه و جذاب فیلم در بازگشت جو از دیدار شبانه با شوگر در قایق اتفاق میفته. جایی که متوجه میشه دافنه نامزد کرده. جایی که انگار باور شده دافنه است با اون میلیونر واقعی نامزد کرده. کورتیس بهش یادآوری میکنه دختر نیست یا پسری چرا یه مرد بعد با یه مرد دیگه ازدواج کنه و لیمون بهش جواب میده امنیت یکی دیگه از شوخه با مزه فیلم نقشه کشیدن جری برای فسخ ازدواج 
و دریافت نفقه از این میلیونر ساده لوه oh. Then we get a quick annulment He makes a nice settlement on me And I keep getting those alimony checks every month پایان بندی فیل یکی از موندگارترین تک جمله های تاریف سینما است. جایی که جکلیمان برای رهایی از نامزدی کذایی مجبور میشه فاش کنه مرده و کاپتان اسکوت که انگار اهمیتی به این موضوع نمیده جمله تلاییش رو میگه هیچ کس کامل نیست I'm a man. Well, این جمله رو وایلدر و دایموند با قید موقت نوشته بودن تا سر فرصت عوضش بکنن اما خوشبختانه هیچ وقت فرصت این تغییر رو پیدا نکردن از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین و این ویدیو رو دادین متشکرم امیدوارم که بقیه ویدیوهای سفرم ببینین و ازشون لذت ببرین